हेलो एवरीवन वेलकम टू टारगेट आई आई एम चंदन शर्मा एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक थ्री इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 सो हम डिस्कस कर रहे थे मशीन डिजाइन जिसमें बियरिंग्स के हमने टाइप्स देख लेते सो लेट्स एक बार हम बियरिंग के जो टाइप्स देखे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं सो द फर्स्ट टाइप इज एक्शन लोड बेरिंग सो दिस टाइप इज पार्ट ऑफ अ स्लीप बेरिंग और इन द स्लीप बेरिंग दिस टाइप कम्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लोड सो इट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द लोड सो एक्शन लोड बेरिंग इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रस्ट थ्रस्ट लोड बेरिंग और थ्रस्ट बेरिंग ओके सो इन थ्रस्ट बेरिंग वी हैव सीन द पिवट बेरिंग और पिवट बेरिंग इज ऑल्सो नोन एज फुट स्टेप बेरिंग सो इन फुट स्टेप बेरिंग वी हैव टू टाइप्स कोनिकल पिवट एंड फ्लैट पिवट सो यू सी द टाइप्स कोनिकल पिवट एंड फ्लैट पिवट आर डिवाइडेड बाय the base the shape of the base if we see the shape of the base this is the shape of the base which is conical and here the shape of the base is flat so jo finally the load that is acting here is on the conical and here it is acting on the uh, this flat base so uske basis pe yahan par divide kiya gaya hai okay now the collar bearing collar and one more thing this type of bearing generally used for if you see by the shape only for the vertical shaft ओके फॉर द वर्टिकल लोडिंग वी कैन से फॉर द वर्टिकल लोडिंग अगर हम फ्लैट पिवेट को कुछ इस टाइप से करेंगे एंड इफ द लोड इज अप्लाइड समथिंग लाइक दिस पर यहां पर जो वेट आएगा वो इसको नीचे लेके चला जाएगा सो दिस बेरिंग विल नॉट एबल टू कंस्ट्रेन द मोशन सो इसलिए जनरली हम वर्टिकल लोडिंग के लिए करते हैं ना कि हॉरिजोंटल लोडिंग के लिए ओके नाउ इन दिस द सेकेंड टाइप इज कॉलर बेरिंग इन द कॉलर दिस पार्ट इज नोन एज कॉलर इफ यू सी ना दिस पार्ट इज नोन एज कॉलर दिस पार्ट this part is known as collar so collar bearing is generally used for the if by the shape only you can see it is used for the horizontal shaft and the act force acting is also horizontal force here both so in the collar bearing the two types are flat collar bearing because the collar here is flat and this is a conical roller bearing okay uh, conical collar bearing so here the cone 2 alpha it is known as the conical angle or Al where alpha is the semi-conical angle. This is alpha is semi-conical angle. So why I'm discussing this so that at least you know the shape and how the bearing looks, right? Because it's very important here because in exam any kind of question can be asked. So the next type is radial load bearing. Radial load bearing is also known as general bearing. So in the radial load bearing, ये जो shape होता है, this is our shaft. Black part is the shaft and this red part is bearing. ओके एंड ब्लैक पार्ट इज दिस पार्ट स्ट्रेट आई विल कलर इट बाय ब्लैक दिस इज आवर शाफ्ट राइट एंड देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप दिस ग्रीन पार्ट दिस पार्ट इज अ वेरी स्मॉल गैप व्हिच इज फिल्ड बाय द लुब्रिकेंट सो दैट द फ्रिक्शनल लॉसेस ऑफ द पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज लेस एंड द लेंथ ऑफ द शाफ्ट इनसाइड द बेरिंग इज कॉल्ड एज अ जर्नल सो दिस लेंथ इज नोन एज जर्नल ओके सो इन दिस केस bearing sorry bearing in this case bearing will not fill because if you see the bearing is the uh, bearing is the the foundation here the, this bearing is foundation which act as bearing as i have already told you any machine element can act as a bearing so in this case foundation act as a bearing and foundation will not fill agar foundation hi fail ho gaya matlab baat hi kya rahegi so in this case bearing will not fill so we design journal so we design this part jo ye andar wala part hai na shaft ka ये पार्ट क्योंकि लोड वहां पे एक्ट हो रहा है सो so, हम उसको डिजाइन करते हैं वी विल डिजाइन दिस आगे जाकर सो so, हमने इसमें देखा था जनरल बेरिंग फुल जनरल बेरिंग फुल जनरल बेरिंग मीन वी सी दैट द बेरिंग इज बेरिंग इज बेरिंग सॉरी बेरिंग इज कवरिंग ऑल 360 सिक्सटी डिग्री मीन पूरा फुल है राइट right? सो so, इसमें भी दो टाइप है फर्स्ट वन दिस वन इज पार्श दिस वन इज विथ क्लियरेंस ओके वी कैन से दिस इज क्लियरेंस जनरल बेरिंग बिकॉज इफ यू सी This is red part is the bearing and black part is our shaft or general and there is clearance this part black this uh, cross part is uh, clearance so here clearance hai. so that's why it is known as clearance general bearing and this one is full general bearing why full uh, full uh, sorry fitted this is type of fitted general bearing why because if you see na to yahan par jo clearance hai shaft and this black part is shaft and this red part is bearing so there is no clearance here koi clearance nahi hai dono fitted hai so isliye hum isko uh, fitted full general bearing kehte hain now full general bearing ke alawa jo ek aur type hai that is partial general bearing 
सो पार्शियल जनरल बेरिंग मीन्स यहाँ पर जो एंगल कवर है इफ यू सी दिस एंगल थीटा सो थीटा इज लेस देन थ्री सिक्सटी डिग्री इट कैन बी एनी थिंग राइट एक्स कैन बी एनी थिंग और वन एट्टी डिग्री भी हो सकता है वन जनरली वन ट्वेंटी डिग्री के आसपास होता है ओके सो अब ये यूज कहाँ होता है क्योंकि आपने शायद देखा नहीं होगा यहाँ पर ओके सो दिस इज यूज इन कार एक्सल रेल रोड एंड रेलवे वैगन एक्सल सो दीज आर एग्जाम्पल वेयर पार्शियल जनरल वेरिंग आर यूज इसमें भी दिस इज पार्शियल जनरल वेरिंग विथ फिटेड कंडीशन इफ यू सी दिस इज आवर बेरिंग एंड इफ दिस इज द शार्प सो दिस इज पार्शियल जनरल वेरिंग विथ क्लियरेंस दिस इज पार्शियल जनरल वेरिंग विथ फिटेड कंडीशन सो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको देखने पड़ेंगे ओके सो जनरली पार्शियल जनरल बेयरिंग इज यूज वेर लोड इज एक्टिंग ओनली इन वन डायरेक्शन इन दिस कंडीशन अगर लोड कुछ इन दिस कंडीशन लोड इधर से एक्ट हो रहा है 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 शार्फ पे द बेयरिंग विल सपोर्ट बट इन दिस कंडीशन अगर लोड यहां से एक्ट हो रहा है सो दिस बेयरिंग विल गो इन दिस डायरेक्शन बिकॉज देर इज नो सपोर्ट इन दैट डायरेक्शन सो बेयरिंग दिस बेयरिंग विल ओनली सपोर्ट द शार्फ ओनली इन वन डायरेक्शन इफ द लोड इज एक्टिंग ओनली इन वन डायरेक्शन तो ये चीजें मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इसके ऊपर कभी कभी दो तीन साल में एक दो मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं ओके नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट वी हैव थ्री टाइप सॉलिड लुब्रिकेशन थिन फिल्म एंड थिक फिल्म सो सॉलिड लुब्रिकेशन इज वेन मेटल बिहेव लाइक अ लुब्रिकेंट एंड इट इज रेफरेड सॉलिड लुब्रिकेंट सो यू मस्ट है You must know some example that is graphite act as a solid lubricant. Then cast iron also act as a solid lubricant because in cast iron we have a graphite. Then Teflon. Then silicon is also used alloy of silicon. Okay, so these type of material can be used for the solid lubricant. Now thin film lubricant. Thin film lubricant where less lubricant is used to reduce surface coefficient of friction only. Surface coefficient, जो coefficient of friction होता है उसको reduce करने के लिए. And but here metal to metal contact is still present. So, अगर ये दो सरफेस है यहां पर कुछ इस टाइप के एंड द अब सरफेस इज समथिंग लाइक दिस ओके इफ नो लुब्रिकेंट इज देयर देन द फ्रिक्शन को एफिशियंट इज लार्ज इफ यू अप्लाई द लुब्रिकेंट द फ्रिक्शन को एफिशियंट विल डिक्रीज सो थिन फिल्म लुब्रिकेशन इज यूज टू डिक्रीज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट द पावर लॉस विल विल रोज लेस इन थिक फिल्म लुब्रिकेशन मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट इज अवॉइडेड मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हेयर नो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट इफ दिस इज द अपर लेयर एंड दिस इज द लोअर लेयर इन बिटवीन दैट वी हैव लुब्रिकेंट सो देर इज नो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड सो हाइड्रोडाइनमिक दिस इज ऑल्सो हैव अ टू टाइप मीन्स हाउ यू आर अवॉइडिंग दिस मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट सो फर्स्ट वन इज हाइड्रोडाइनमिक बेरिंग इन हाइड्रोडाइनमिक बेरिंग मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट विल अवॉइडेड ओनली एट हाई स्पीड तो ओनली एट हाई स्पीड हाउ इट इज अवॉइडेड जब हम हाइड्रोडाइनमिक बेरिंग कवर करेंगे आगे तो उसमें हम देखेंगे Uh, only at high speed by dynamic action and the action that is by which the metal to metal contact is avoided is known as dynamic action or wedging action in hydrostatic metal to metal contact will be avoided by stationary uh, at stationary condition also in this only at high speed not even at um, uh, low speed but yahan par hydrostatic mein agar stationary mein hum avoid kar sakte hain so low speed and medium speed bhi avoid kar sakte hain With the help of an external device like pump, so यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि hydrodynamic bearing generally is used at high speed and hydrostatic is for the low speed. Okay, so ये चीजें वापस पढ़ेंगे but you need to understand this first. Now anti friction bearing, anti friction bearing में दो टाइप तो roller bearing and ball bearing. So in roller bearing there are different types: cylindrical roller bearing, then spherical roller bearing, taper roller bearing, needle roller bearing. So cylindrical roller bearing where it is used, I have uh, given you homework that please. look at least the shape so cylindrical roller bearing is like this okay the bearing is like this uh, this is the roller part okay if you see now so this is the lower part this is the upper part and in between yahan par ek roller rahega so this is upper cage lower cage and this is bearing roller part so cylindrical roller bearing bearing uh, can bear only radial load zero axial load so it is only for used for the radial load radial load and its radial load capacity is also maximum and it is only used for horizontal shaft so you need to revise means uh, remember memorize these things because iske upar questions aate hain multiple choice questions bante hain then uh, ye mains mein bhi pucha ja sakta hai because difference 10 marks ke liye then apart from that match the following ke kafi questions bante hain isse 
सो ये आपको पता होना चाहिए वॉट इज सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग एंड वेर इट इज यूज एंड वॉट काइंड ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग सो फोर्सेज आर एक्टिंग ओनली रेडियल फोर्सेज आर एक्टिंग नो एक्शियल लोड मीन जीरो एक्शियल लोड एंड यूज ओनली फॉर हॉरिजोटल शार्प नो स्फेरिकल रोलर बेरिंग स्फेरिकल रोलर बेरिंग का जो शेप होता है कुछ इस टाइप का होता है ओके इस टाइप से ओके सो इट परमिट मिस अलाइनमेंट बिटवीन शार्प एंड बेरिंग हाउसिंग सो इफ दिस इज योर बेरिंग हाउसिंग एंड योर शार्फ्ट इज समथिंग लाइक दिस so there is misalignment so at that point of time spherical roller bearing are used two rows of moving rollers are used generally two rows are used simultaneously okay so that kya hota hai ki wahan par jo forces hain different different direction mein act kar rahe hain wo not act kar rahe hain okay so two rows of moving roller bearings are used it bear radial as well as axial load so the cylindrical roller bearing only bear radial load but spherical roller bearing bear radial as well as axial load and it acts as a hinge support why If you have solved the uh, shear force diagram on the um, in the song topic, so वहाँ पर हम दो टाइप के लेते हैं एक तो होता है कि हिंज हिंज लोड एंड अनदर वन इज फिक्स लोड सो इन फिक्स लोड मोमेंटम इज प्रोवाइडेड बाय दिस ये जो इसका शाफ्ट का ये वाला मोशन है ये अवॉइड किया जाता है सो so, उसके अपोजिट में अगर मैं शाफ्ट को ऐसे रोटेट करूँगा तो ये शाफ्ट को इस डायरेक्शन में लेके जाता है जो इसका ये जो सपोर्ट है बट इफ हिंज लोड है सो इन हिंज लोड दिस इज योर शार्प दिस इफ यू रोटेट इन दिस डायरेक्शन शार्प विल गो इन दिस डायरेक्शन योर सपोर्ट विल नॉट मीन्स योर सपोर्ट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट दिस मोशन जो मोमेंटम के कारण आ रहा है सो अगर कहीं पर सॉम में बताया जाए कि देर इज अ शार्प and which is supported by spherical roller bearing and this type of load is acting so you have to take it as a hinge load okay so hinge load hinge load ke wahan par momentum nahi aayega jo momentum ka reaction aayega wo nahi aayega okay now taper roller bearing this is a very very important and very much used so in this if you take the ratio of radial load upon axial load which is greater than one means it will take radial as well as axial load but the means we can say the numerical value of radial load is greater than the axial load or higher radial load than axial load this have maximum load bearing capacity load bearing capacity means the resultant of radial load and axial load if you take that is the bearing capacity the maximum capacity a bearing can take that is load bearing capacity so taper roller bearing is having a maximum bearing capacity it also take fatigue it can also take care of fatigue and impact loading fatigue load means bar bar ek hi type ka force lag raha hai with a repeating cycle impact load agar certain jerk aa gaya to wahan par and it is used in heavy vehicle because it can its bearing capacity is high it can take fatigue and impact load so generally jo trucks wagera mein hote hain wahan par hum taper roller bearing use karte hain okay used only in pairs so iska agar hum dekhenge why it is used only in pair if you say taper roller bearing so taper roller bearing are like this okay and it is used in pairs okay so if load is acting if fr is acting like this okay so yahan par ek reaction aayega jiska ek is side bhi chala jayega okay so if you see if you see the this portion the vertical portion the vertical load will be cancelled by this uh, vertical reaction but the reaction axial or horizontal reaction these two will act uh, these two will cancel each other right nahi to dikkat ho jayegi na agar ek hi maan lijiye ye wala part hum use na kare sirf ye part use kare so this reaction how this reaction will balance so it will displace this reaction will displace your rolling part so rolling part agar displace ho gaya so your bearing will fail so that's why we use Uh, this uh, we use it in pair, so इसलिए pair में use होता है Now large radial load can bear, as I already told you, it can its bearing capacity it, uh, capacity is है Pre loading is required. Why pre loading is required? If you are not providing the pre loading, तो इसके जो assembly होती है वो possible नहीं होती So that's why pre loading is required. Its cost is है क्योंकि इतना सारा चीज़ है इतना ताम जाम है सो कॉस्ट विल है इट इज सेंसिटिव टू असेंबल बिटवीन रेसेस हेंस टाइटनिंग नट एंड एडजस्टेड नट इज रिक्वायर्ड ये जो है ये समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है ये टॉपिक बिकॉज आपने असली में देखा नहीं अगर प्रैक्टिकली आपने देखा होगा तब आप समझ पाएंगे ओके सो ये आपको याद रखना पड़ेगा टाइटनिंग नट और एडजस्टेड नट इज यूज इन टेपर रोलर बेरिंग बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू असेंबल असेंबल ओके
now radial roller bearing we are uh, the fourth sorry not radial needle this is needle roller bearing okay needle roller bearing so it is used when radial space is in constraint radial space is in constraint generally if you see the engine part okay in steering mechanism in steering mechanism needle roller bearing are used because the engine we try to make the engine compact and we try to make the steering mechanism also compact so wahan par hum ye part use karte hain theek hai needle roller bearing so it is used when radial space is in constraint and ये इसका जनरली शेप इस टाइप सा होता है काफी काफी पतले होते हैं राइट सो एल बाई डी रेशियो इफ यू से इज ग्रेटर देन वन मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी इन अ गिवन रेडियल स्पेस ओके अगर इतने छोटे से स्पेस में ऑफकोर्स इट इज अ टाइप ऑफ अ सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग बट ये उसका एक एक्सट्रीम कंडीशन है ठीक है एंड इट विल टेक रेडियल एंड एक्शन लोड लोड बोथ बट जो सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग है वो नहीं लेता है सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन निडल रोलर बेयरिंग एंड सिलेंडिकल रोलर बेरिंग तो हमने चार टाइप देख लिया चारों को प्लीज अगर आपको इसको समझना है याद करना है सो प्लीज मेक दिस टाइप ऑफ टेबल वन टू थ्री हेयर सिलेंडिकल रोलर बेरिंग स्फेरिकल रोलर बेरिंग टेपर रोलर बेरिंग एंड नीडल रोलर बेरिंग सो नीडल रोलर बेरिंग क्या क्या करता है वो आपको पता चल जाएगा टेपर रोलर बेरिंग क्या क्या करता है आपको पता चल जाएगा स्पेरिकल रोलर बेरिंग क्या करता है आपको पता चल जाएगा एंड सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग क्या क्या पता चल जाएगा एंड यू कैन कंपेयर दीज फोर एंड विथ कंपेयरिंग you are able to remember this because you know misalignment is only applicable in spherical roller bearing not in these three parts okay so is types aapko yaad karna hai now ball bearing ball bearing is also divided into four deep groove ball bearing then angular contact ball bearing self aligning ball bearing and thrust ball bearing so first deep groove ball bearing in deep groove ball bearing we are having deep groove ball uh, deep groove ball bearing will bear radial as well as axial load but the amount or the quantity or the value of radial load is greater than the axial load same as in taper roller bearing for the taper roller bearing also fr by fr fr ratio is greater than 1 so it is 1 it is simple in construction so cost is less because yahan par material bhi kam lagega so it is less it is noiseless ball bearing why it is noiseless ball bearing because you see in ball bearing the contact is point contact in roller bearing contact is line contact so when it will move the noise will be less but the difference is this is not the noise why we are calling it noise ball bearing because it create the minimum noise in anti friction bearing but hum total bearing ko dekhe so general bearing mein to noise hota hi nahi because there is no friction agar hum dekhe usme thick uh, wale mein thick lubrication bearing mein so ye sirf noise ball bearing because it is it uh, produce minimum noise in all anti friction bearing okay and it does not permit misalignment and anything which is not permitting misalignment that act as a fixed support kyunki ek to hinge support hoga nahi to fixed support hoga so it act as a fixed support now the second one is angular contact bearing in angular contact bearing mein kya hota hai ki jo bahar wala hoga something like this just wait and your bearing will be like this जनरली ये स्ट्रेट होते हैं एंड यूर बेरिंग पर यहाँ पर एंगल आ जाता है ओके सो इट इज दैट्स वाई इट इज नोन एज एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग प्लीज लुक पिक्चर अगर आपको गूगल गूगल तो अवेलेबल होगा इफ यू आर सींग दिस वीडियो सो इसके लिए जो कंडीशन है दैट इज रेशियो ऑफ रेडियल लोड अपॉन एक्शियल लोड इज लेस देन वन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सिर्फ इसी बेरिंग में आप जो आठ टाइप के बेरिंग पड़ेंगे एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में so the ratio of fr by fa is less than one in this either to axial load lega hi nahi aur lega to ratio of radial load upon axial load is greater than one but in angular contact bearing ratio of radial load by angular contact uh, axial load ratio of radial force upon axial force is less than one now it is more stronger than dgbb okay its cost is high kyunki difficult hota hai angular banana प्रीलोडिंग ऑफ बेरिंग इज रिक्वायर्ड अगेन वाई प्री लोडिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द प्री लोडिंग जो ये डिसअसेंबल हो जाता है ओके एंड टू बियरिंग रो रिक्वायर्ड सो अगर मान लीजिए ये एक जस्ट वेट वाई हेयर ऑल्सो टू बिकॉज इफ यू कंसिडर दिस इज दिस वन इज योर फर्स्ट बेरिंग एंड दिस वन इज योर सेकेंड बेरिंग ओके एंड इफ लोड इज एक्टिंग हेयर so it will produce a reaction in this direction and it will have this force will have this 
R1 and R2. R1 and R2 have two components. First one is vertical component that will take care of your radial load. And the second one is axial load. ये एक्सेल कंपोनेंट्स एक्सेल कंपोनेंट को खत्म करने के लिए ये दूसरा एक्सेल कंपोनेंट आएगा तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन पेयर और वी कैन से टू बेयरिंग रो इज रिक्वायर्ड एंड इट डज नॉट इट आल्सो डज नॉट परमिट मिस अलाइनमेंट सो इट आल्सो एक्ट एज अ फिक्स सपोर्ट नो सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग बाय द नेम ओनली यू कैन सी सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग हियर इन रोलर बेयरिंग स्फेरिकल रोलर बेयरिंग परमिट मिस अलाइनमेंट ओके सो दिस इज सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग सो इट परमिट मिस अलाइनमेंट एक्ट एज अ हिंस सपोर्ट हैंस टू रोज आर यूज सिमिलरली एज क्योंकि यही वाला सीन होता है यहां पर भी ओके एंड इट हैव रेडियल एंड एक्सेल लोड इट परमिट रेडियल एंड एक्सेल बोथ लोड ओके नाउ द लास्ट इज थ्रस्ट बॉल बेरिंग थ्रस्ट बॉल बेरिंग विल ओनली टेक केयर ऑफ एक्सेल लोड एंड नॉट रेडियल लोड सो यहां पर एफ ए तो होगा एफ आर की वैल्यू जीरो होगी रेडियल लोड में एंड इट इज यूज ओनली फॉर वर्टिकल शार्ट बिकॉज इट इज मोर इफेक्टिव इन दैट केस तो हमने इतने टाइप के बेरिंग देख ली नाउ इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं इन दिस केस आल्सो प्लीज मेक दैट डायग्राम दैट टेबल ओके नाउ इफ अ क्वेश्चन इज आर विच बेरिंग विल हैव द मैक्सिमम रेडियल लोड सो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग विच बेरिंग विल हैव मैक्सिमम बेरिंग कैपेसिटी ये नॉट रेडियल लोड बेरिंग कैपेसिटी सो इफ देर इज नो कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस देन टेपर रोलर बेरिंग कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस तो नीडल रोलर बेरिंग इफ वेरी हैवी लोड फटिक लोड थ्रस्ट लोड देन टेपर रोलर बेरिंग सो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स ओके नाउ एक लास्ट टॉपिक है इसमें जिसमें हम देखेंगे एक जनरल आइडिया लेंगे सो यू मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ बेरिंग विच इज इन दिस दिस इज आउटर रेस दिस वन इज इनर रेस दिस इज रोलिंग एलिमेंट एंड दिस इज केच और रिटेनर ओके सो होता क्या है कि कभी कभी आउटर रेस फिक्स हो सकता है कभी इनर रेस फिक्स हो सकता है so if you see in two wheeler inner race is fixed inner race is fixed fixed why inner is uh, race is fixed if you see this is your wheel right and this is your shaft okay aur ye yahan par bearing hota hai so bearing mein ek to ye inner race hoga and ye outer race hoga outer race se hum spokes se agar jod dete hain so here wheel will rotate right so inner yahan par jo inner wala part hai inner race wo fixed hota hai but agar hum इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं ये हो गया आउटर रेस का बट इन केस ऑफ फैन आउटर रेस इज फिक्स्ड आउटर रेस इज फिक्स्ड क्योंकि वहां पर क्या होता है जो आपका मोटर होता है वो जो मोटर शाफ्ट होती है जैसे इस टाइप का फैन आपने देखा होगा राइट दिस टाइप ऑफ फैन सो दिस शाफ्ट ये जो अंदर सॉरी यहां पर जो मोटर होता है यहां पर जस्ट वेट लेट से दिस इज योर मोटर एंड दिस इज योर शाफ्ट ओके सो ये जो मोटर होता है वो इसमें आउटर रेस इनर रेस को रोटेट करता है यहां पर फैन में ओके सो यहां पर आउटर रेस आपका फिट फिक्स्ड होता है सो विथ फैन सो इन फैन आउटर रेस इज फिक्स्ड एंड इनर रेस रोटेट विथ फैन शाफ्ट हेंस आउटर रेस इज कॉल्ड एज बियरिंग इन दिस केस ऑफ विच एवर इज फिक्स्ड इज नोन एज बियरिंग इन दिस केस इनर रेस इज नोन एज बियरिंग ओके सो ये चीजें आपको याद रखनी अगर एक्सेल हो गया एक्सेल यू नो दैट एक्सल इज अ नॉन रोटेटिंग सो ये एक्सल हो गया इसके ऊपर आपने बेरिंग लगा दिया ओके okay? और इसके ऊपर ये व्हील आ गया ओके okay? यहां पर ऐसे व्हील आ गया सो so, इसमें व्हील तो रोटेट होगा सो आउटर केज इज रोटेटिंग इनर कुट केज इज फिक्स इन केस ऑफ शाफ्ट अगर हम देखेंगे शाफ्ट ओके दिस इज योर बेरिंग एंड दिस इज फिक्स सो हेयर इनर एस इज रोटेटिंग आउटर एस की आउटर एस इज फिक्स तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल जैसे इन केस ऑफ फैन इन केस ऑफ टू व्हीलर इन केस ऑफ एक्सेल इन केस ऑफ शार्ट विच सरफेस विल एक्ट एज अ बेरिंग एंड विच सरफेस एक्ट एज अ मूविंग पार्ट सो ये आपको पता होना चाहिए ओके नॉ द फंक्शन ऑफ केज वॉट इज द फंक्शन ऑफ केज यहां पर जो हमने केज देखा फंक्शन ऑफ केज सो केज इज यूज टू अवॉइड क्लस्टरिंग ऑफ रोलर एट वन लोकेशन यू कैन सी हेयर ये जो स्पेस है इफ नो केज इज देयर देन दिस विल Uh, this bearing will uh, comes in contact with this and all bearing will try to cluster sare is type se ho jayenge okay this type okay so to avoid this clustering we used uh, cage okay to maintain constant relative angular position between two adjacent board okay so if you see yahan par agar hum bol rahe hain ki ye jo angle hai yahan par ओके 
this angle is uh, let's say how one two three four five six seven so um, 60 degree around uh, 360 divided by 7 is around 51 degree so all these angles are 51 degree so to maintain this angle we use case to avoid metal to metal contact if clustering is there and if uh, we are using this bearing so there is metal in to metal contact in between these bo ball bearings and these are rollers so rotate on so metal to metal contact wear hoga metal to metal contact wear hoga and friction loss hoga power loss so is liye hum uh, cage use karte hain now but cage will not bear any load cage will not bear any load if is per 100 load 100 newton apply hai, so all the load will be bear by these bearings not the cage and cage is absent in case of needle roller bearing because agar needle roller bearing generally is type se hota hai okay just uh, sorry oh needle roller bearing so it will fill all the part okay so needle roller bearing is like this something like this okay so you will go like honi rain okay so needle in case of needle roller bearing cage is absent we are not using the cage because yahan par metal to metal contact uh, hota hai but jis cheez ke liye hota hai like for steering mechanism like for steering mechanism speed the rotation speed is very less so wahan par jo wear hoga aur jo friction loss hoga kafi kam hoga so we do not require but wahan par jo load hota hai wo zyada hota hai to isliye hum needle roller bearing ke sath use nahi karte hain okay so ye different different types se ho gaye from the next class in the next class we will design the flat uh, collar bearing and from the next class we will start designing different kinds of bearing okay so wahan par thoda numerical part zyada aayega thoda mathematical mathematical nature zyada aayega so hopefully aapko ye cheez samajh mein aa rahi abhi tak theoretical chal raha tha from the next class we are going to have mathematical part okay and those mathematical parts will have theoretical as well as numerical question so hopefully aapko ye cheez samajh mein aa rahi hai kuch nahi samajh mein aa raha to please niche jo description mein link de rakhe hain diya gaya email so please ask on that और आप वीडियो के नीचे जो कमेंट